வணக்கம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் ஒரு நாள் ராத்திரி மாறு வேஷத்தில் போய் பகலில் பரபரப்பாக இருக்கிற ஒரு சாலையோட நடுவில் ஒரு பாறாங்கல்ல வைக்க சொன்னார் மறுநாள் அதிகாலையில் மாறு வேஷத்தில் வந்து ஓரமாக ஒழிஞ்சிக்கிட்டார் பொழுது விடியுது மக்கள் நடமாட்டம் வர ஆரம்பிக்குது மாட்டு வண்டிகளும் அந்த பக்கமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் நடு ரோட்டில் பாறாங்கல்ல இருக்கிறத பார்த்துட்டு ராஜாவை அசிங்க அசிங்கமாக திட்டினாங்க என்ன இந்த ராஜாவுக்கு அறிவே இல்லையா அரசாங்க ஊழியர்கள்லாம் என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலையை அவங்க செய்கிறது இல்லை பரபரப்பாக இருக்கிற சாலையோட நடு ரோட்டில் பாறாங்கல் இருக்குது அரசு ஊழியர்கள் வேலை பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அதை அந்த ராஜா தட்டி கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு எல்லோரும் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க ராஜாவை திட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க அந்த சாலையில் நடந்துட்டு வந்த மக்கள் நடு ரோட்டில் பாறாங்கல் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஓரமாக நடந்து போயிட்டாங்க மாட்டு வண்டியில் வந்தவங்க ராஜாவை திட்டிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க வேறு வழியில் போயிட்டாங்க காலையிலேருந்து ராஜா இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்படியே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு சாயங்காலம் ஒரு இளைஞன் அந்த சாலையில் வரான் நடு ரோட்டில் பாறாங்கல் இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டான் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த பாறாங்கல் கிட்ட போயிட்டு அதை நல்லா அப்படியே தள்ளிவிட பார்த்தான் ஆனால் அந்த பாறாங்கல் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது எனவே முழு சக்தியை பயன்படுத்தி அதை தள்ளுறான் முழு சக்தியை பயன்படுத்தினாலும் கொஞ்சம்தான் அதை நகருது எனவே தொடர்ந்து முழு சக்தியை பயன்படுத்தி தள்ளி 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 படிப்படிப்படியாக அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி 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 ஒரு வேளையாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா அந்த பாறாங்கல்ல சாலையின் ஓரத்தில் தள்ளி விட்டுட்டான் இவன் இந்த பாறாங்கல்ல இந்த மாதிரி மொல்லமாக தள்ள ஆரம்பிக்கும் போதும் நிறைய மக்கள் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு நடு ரோட்டில் பாறாங்கல் இருக்குது ஆனால் இந்த ராஜா என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியல அரசாங்க ஊழியர்கள் என்ன தான் பண்ணுறாங்களோ தெரியல கடைசியில் பொதுமக்கள் தான் தள்ள வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இளைஞனுக்கு எந்த உதவியும் பண்ணாமல் ராஜாவை திட்டிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தாங்க இளைஞன் தன்னந்தனியாக தன்னம்பிக்கையோட விடாமுயற்சியோட அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி சாலையோட ஓரத்தில் போட்டுட்டான் இதை எல்லாமே அந்த ராஜா கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதாவது காலையிலேருந்து மக்கள் நடமாட்டம் வருது மாட்டு வண்டிகளும் வராங்க ஆனால் யாருமே அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி போடணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்லை எல்லாருமே ராஜாவை திட்டுறாங்க அரசு அதிகாரிகள் திட்டுறாங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் சாயங்காலமாக வந்த இந்த இளைஞன் மட்டும்தான் முழு நம்பிக்கையோட முழு விடாமுயற்சியோடு அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி சாலைக்கு ஓரத்தில் வச்சுட்டான் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த வழியில் போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கான மாட்டு வண்டி அந்த சாலையில் வந்து பாறாங்கல்ல இருக்கிறத பார்த்துட்டு திருப்பி போயிட்டாங்க இவ்வளோ பேர் அந்த சாலையில் வந்தாங்க ஆனால் யாருமே அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி வைக்கணும்னு முயற்சியே பண்ணலை இளைஞன் தான் செஞ்சான் அதுவும் சாயங்காலத்தில் வந்த இளைஞன் தான் அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி வச்சான் ராஜாவுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி ஆகிடுச்சு நேராக அந்த இளைஞன்கிட்ட போனார் போயிட்டு மாறு வேஷத்தை களைச்சிக்கிட்டு நான் தான் இந்த நாட்டோட ராஜா நேற்று ராத்திரி மாறு வேஷத்தில் வந்து நான் தான் இந்த பாறாங்கல்ல வச்சேன் இன்றைக்கி காலையில் இருந்து நானும் இந்த ஓரத்தில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நம் நாட்டு மக்கள் யாருமே இதை தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி கூட பண்ணலை நீ மட்டும்தான் முயற்சி பண்ணி போராடி தன்னம்பிக்கையோட விடாமுயற்சியோட அந்த பாறாங்கல்ல தள்ளி வச்ச உன்ன மாதிரி இளைஞன் தான் நம்ம நாட்டுக்கு தேவை உன்ன மாதிரி இளைஞன் தான் நம்ம அரசு தர்பாரில் அமைச்சராக வரணும் ஏன்னா அரசவையில் தினம் தினம் பல பிரச்சனைகள் வரும் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு புலம்பிட்டு வெறும் பேசிட்டு போகக்கூடாது அந்த பிரச்சனையை யோசித்து தீர்த்து வைக்கணும் அந்த திறமை உன்கிட்ட தான் இருக்குது பல சோதனைகள் வந்தாலும் உன்னால் தன்னம்பிக்கையோட அந்த சோதனையை சாதனையாக மாற்ற முடியும் உன்ன மாதிரி இளைஞன் தான் நம்ம அரசவையில் ஒரு நல்ல அமைச்சராக இருக்க முடியும் நீ இந்த நாட்டில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அப்படின்னு அந்த ராஜா அந்த இளைஞனை மனசார பாராட்டினார் அரசவையில் அமைச்சராகவும் ஆக்குனார் நல்ல கதையில் நாம் எல்லாருமே பெரும்பாலும் பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லைனா யார் மேலேயாவது பழி போடுவோம் யாரையாவது திட்டுவோம் கடைசியில் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்கு எந்த ஒரு வழியும் தேடவே மாட்டோம் ஆனால் இந்த இளைஞன் மாதிரி பிரச்சனைகளை பார்த்து தூண்டு போகாமல் அதை ஒரு தன்னம்பிக்கையோட விடாமுயற்சியோட தொடர்ந்து போராடி அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும் பல சோதனைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் 
அந்த சோதனையை பார்த்து துவண்டு போகாமல் அந்த சோதனையை பார்த்து புலம்பிக்கிட்டே இருக்காமல் அந்த சோதனையை எப்படி சாதனையாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் நாம் எல்லாமே யோசிக்கணும் நாம் எல்லாருமே அதை தான் செய்யணும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்